clásico, tiene una, un costado deportivo y eh, otro costado que se puede analizar en esta nota eh, que tiene que ver con, con las bombas de estruendo, con la pirotecnia, algo por lo que están luchando muchos del grupo de doctoras por los animales. Por eso hoy estamos hablando con Brunel Larrochi de este grupo y con Néstor Giardas, que es el encargado del área de control urbano de la municipalidad, pero además jefe de bomberos voluntarios. Y ayer estuvo todo encadenado, chicos, porque la pirotecnia generó un, un incendio en un terreno de la, de la ciudad de Totoras. Y bueno, entonces eh, hoy más que nunca este debate eh, está. Sí, yo creo que sí, Darío. Son dos cosas las que causan y las dos cosas no son buenas tanto para los animales y como en el caso de ayer que fue un principio de incendio en calle Belgrano y avenida San Martín, enfrente a una estación de servicio, en un terreno donde normalmente hay estacionados camiones que se dedican a, eh, a transportar mercaderías, sustancias peligrosas, en donde podría haber sido realmente un desastre ayer si esto hubiera habido alguno de los vehículos o... Eh, asimismo para la estación de servicios si ese pedazo de la bomba encendida cae cae en, eh, en la estación de servicios y hoy, hoy estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta y de un daño realmente muy grave y no es esta la primera vez que sucede sino que cada vez que hay festejo y más eh, con, el, eh, con el fútbol siempre, no únicamente de nuestra liga, sino que de ligas mayores, cuando ha salido campeón River, Boca, Racing, Independiente, han salido a festejar y bueno, y realmente utilizan a veces las avenidas, donde en nuestra avenida tenemos dos estaciones de servicio, tres de las más importantes, y bueno, y que realmente corre un riesgo para eh, todo lo que son los vecinos y para toda la gente que circula en, ahí. Eh, a veces por, o sea, por estos o sea, esto lugares. Y cuando no se producen este tipo de hechos de incendio, sí causan, y eh, por experiencia que tengo en los animales, eh, los animales, bueno, Bruna acá no va a poder decir mejor que la que más conoce, pero tenemos un montón de animales que eh, se disparan de su casa, animales que están atados y que tenemos que ir a posterior de que pasan estos eventos a, a, a ver eh, para la fiesta de fin de año y todo eso, a sacar perros que se habían ahorcado con su propia cadena, que habían perdido la vida debido a que de la desesperación y al estar atado eh, salieron corriendo y se han enganchado en tejidos y han quedado colgados de los tapiales y perros que se pierden y familias que por ahí eh, no encuentran a, eh, eh, a su mascota y realmente a veces son... Eh, muy estimulante para los chicos, para chicos discapacitados, como, como por ejemplo el año pasado no, o sea, no, o sea, nos tocó un caso de un chiquito discapacitado que había perdido su perra y estuvimos prácticamente buscándolo un mes, un mes y medio y no se pudo encontrar. Es muy triste para una persona poderle explicar o a una criatura, con, con, o sea, más, o sea, y más aún cuando tiene una discapacidad que el animal que era de él, debido a que un grupo de gente por molestar o por hacer ruido, eh, había perdido eh, a uno de, de sus seres queridos eh, y, y gente que ha estado por ahí yo tenía el caso particular de gente que yo he conocido que ha estado en la guerra eh, gente grande que todavía vive y que ha estado en la guerra y que realmente cuando sentía las bombas estaban seis sí. o siete días en su sí. casa encerrado por el hecho de, 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 de que parecía que le volvía toda la época de cuando habían estado en la guerra gente que ha estado en las Malvinas también, que vivía acá en Totora y que, y, o sea, y que debido a estos hechos terminan dañando y afectan la parte psicológica de las personas. Sí. Abuelos que tenemos eh, eh, en los distintos centros médicos a veces y que, y que debido a este ruido se asustan y que, y que causa miedo y que pueden traer complicaciones cardíacas y un montón de otras complicaciones más o un estrés por el hecho de, 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 del, del uso de de la pirotecnia, entonces creo que es un tema que tenemos que empezar a tomar conciencia, abordarlo entre todos y ser un poco más respetuosos, vivimos en una sociedad en donde no podemos salir a la calle y, 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 y que cada uno de los ciudadanos quiera hacer lo que le parezca. Y bueno, primero que nada, eh, un poco analizar esta paradoja que decía Pucci de personas, veteranos de guerras que le hacen revivir ese momento, ¿no? Eh, que realmente es una paradoja, porque utilizar un explosivo o algo ta, tan agresivo, tan agresivo para animales, para niños con capacidad diferente, para ancianos, para bebés, para justamente un festejo. Yo creo que, que debemos tomar conciencia todos y desde la protectora de animales nuevamente, 
comprometer a los ciudadanos, comprometer a las diferentes instituciones, clubes, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pedirle el compromiso y armar un grupo en conjunto para poder luchar todos eh, contra esto, porque realmente hay que preocuparnos porque es algo que nos afecta a todos por igual, a nosotros mismos que usamos eh, la pirotecnia, va, nosotros mismos, yo no uso pirotecnia, pero a las personas que usan pirotecnia, sí, sí, sí. para la misma persona, y personas que se ven afectadas terceros, porque si ayer pasaba algo más grave, eh, luego del incendio de este terreno, muchas personas se hubieran visto, visto perjudicadas, y justamente lo que decía Pucci, vivimos en una ciudad donde debemos respetar las normas, este, de convivencia, la norma de convivir con otras con otras personas. En cuanto a, al proyecto de ordenanza, nosotros aún no hemos, no hemos presentado nada, pero sí tenemos un proyecto de ordenanza siguiendo ejemplos de ciudades como es Cañada de Gómez, como es Granadero Baigorria, como es Casilda, este, que justamente tienen su ordenanza de pirotecnia cero. Cero, cero significa tampoco fuegos artificiales. No. Acá no se busca para. regular, porque regular no se puede regular nada. La prohibición es de comercialización, transporte, uso, tenencia de pirotecnia. Cero. Se prohíbe en toda la localidad. Inclusive la considerada legal. Totalmente, totalmente. Este, tenemos los ejemplos de Rosario, por ejemplo, que se empezó a promover una ordenanza luego del incendio en el Museo de Ciencias Naturales que se produjo en el 2003, que fue producto justamente de una manifestación eh, que eh, el, el incendio de ese museo fue justamente por un explosivo luego de una manifestación que se estaba dando eh, frente a ese museo. El caso de la provincia de Neuquén, que fue declarada que en una oportunidad lo contamos con pirotecnia cero por una mamá de un niño con capacidad diferente que promulgó esta ley, porque con su hijo tenían que mudarse, tenían que irse a otro lugar eh, cuando estaban en las fiestas, más que nada, porque un grave problema tenemos en las fiestas, porque no su hijo eh, la pasaba muy mal, tenía muchos trastornos, eh, producto de, de, de las bombas justamente y de, de estos llamados festejos, que no, no, no me parecen festejos para nada. Y en cuanto a la problemática que tenemos con los animales, justamente, son muchas, eh, muchas situaciones, fin de año, vemos animales muertos en las rutas porque se, se, se espera, se aturde, tienen eh, bueno, temblores, náusea, eh, irrealidad. Realmente la pasan muy mal, tenemos animales muertos en las rutas, animales perdidos, gatos que han ido detrás del explosivo y, y han, han perdido parte de su cara. Este, sí, sí, es una, una lucha muy grande que hace mucho tiempo que venimos eh, trabajando con la Asociación Protectora de Animales, con mis compañeras de la asociación y, y que eso es repetir una vez más el compromiso de todas las instituciones y de cada ciudadano. Thank you.